தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்னைக்கு நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ மாணவர்கள் அதுவும் குறிப்பாக பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அடுத்து அவங்க என்ன படிக்கலாம் அடுத்து கேரியர் ஆப்ஷன் என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ற விவரங்கள் எல்லாமே முழுமையாக தெளிவாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோவை தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன காரணம்னா இப்போ நாம் பார்க்க போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் இதை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஆப்ஷன் கேரியர் ஆப்ஷன்லாம் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பொதுவாகவே இந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க படிக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி எடுப்பாங்க அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கூடவே ஜுவாலஜி பாட்னி அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது ஒன்று வந்து எம்பிபிஎஸ் அல்லது பிடிஎஸ் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நர்சிங் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா என்ஜினியரிங் பண்ணலாமா மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க ஆனால் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வகையான ஆப்ஷன் தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல முதல் ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து எம்பிபிஎஸ் தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே எம்பிபிஎஸ் கிடைச்சதாக தான் நாம் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கனவாக எல்லா மாணவர்களுக்கும் இருந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு நம்ம தடையாக நினைக்கிற விஷயமோ அதே நேரத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிற விஷயமோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீட் எக்ஸாம் நீட் எக்ஸாம் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு இந்த வருஷத்துக்குரிய நீட் எக்ஸாம் கூட இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட் எக்ஸாமில் எல்லாராலையும் கரெக்டாக பண்ண முடியுதான்னு பார்த்தாலும் அதுவும் சிரமமாக தான் இருக்குது ஆனால் எம்பிபிஎஸ் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம விருப்பப்பட்டாவே கண்டிப்பாக நீட் இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆனால் நீட்டுன்றது ஒரு பார்ட் அதாவது த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து மாணவர்கள் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எழுதுகிறாங்க எழுதி அது மூலயமா எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறாங்களோ அதில் அவங்க மெரிட்டில் வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கும் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும் இது வந்து ஒன்று அப்போ மூணு வ பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு வகையான என்ட்ரன்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸுக்கு நம்ம இந்தியாவில் ஒன்று வந்து நீட் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னொன்று எய்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஜிப்மர் எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த மூணு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது இதில் நம்ம எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் எதை வேணால் எழுதலாம் ஆனால் மெயினாக எல்லாராலும் ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்படுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீட் எக்ஸாம் தான் ஸோ இந்த நீட் எக்ஸாம் எழுதணும் இல்லை ஜிப்மர் எழுதணும் இல்லைனா எய்ம்ஸ் எழுதணும் எதாவது ஒன்று எழுதி முடித்தா மட்டும்தான் நம்ம எம்பிபிஎஸ்க்கு எலிஜிபிள் ஆக முடியும் இது வந்து இப்போ இப்போதைக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ நம்ம எழுதியாச்சு ஆனால் நமக்கு அந்த சீட்டு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம அடுத்து என்ன படிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து என்னுடைய சஜஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டினரி படிக்கிறது தான் அடுத்து என்னோடய சஜஷன் ஸோ வெட்டினரி படிக்கலாம் வெட்டினரிக்கு நீட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்குது நீட்டு இருக்கா இல்லை வரங்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெட்டினரி படிங்க வெட்டினரி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம் தனியாக வைக்கிறாங்க நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் சிலப சிலபஸை படித்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தனியாக எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க இது வந்து நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வைக்கிற தனி எக்ஸாம் வெட்டினரிக்கு இந்த ஒரு போர்டு எக்ஸாம் இருக்குது அதை அவங்க எழுதி முடிச்சுட்டு அந்த வெட்டினரியை படிக்கலாம் ஆனால் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற அவங்க அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு காமனாக நம்ம வெட்டினரி மெடிக்கல் கவுன்சில் வந்து ஒரு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க அந்த எக்ஸாமில் அவங்க பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த வெட்டினரி அவங்களால் படிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து இரண்டாவது ஆப்ஷனாக இன்றைக்கி இருந்துட்டுருக்கு ஸோ முக்கியமாக வெட்டினரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுலேயும் வந்து போர்டு எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் நீட் மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் இல்லாட்டா கூட நம்ம கொஞ்சம் கடினமான எக்ஸாம் தான் இதுலேயும் இருக்குது காரணம் என்னென்னா இது வெட்டினரி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டாக்டர் சம்மந்தப்பட்ட மருத்துவத்துறை அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நீட்டுக்கு நிகரான ஒரு எக்ஸாம் தான் இதுலேயும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை படித்து அதை தேர்ச்சி அடைஞ்சு தான் நம்ம இதை படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது வந்து இரண்டாவது ஆப்ஷன் ஸோ
இந்த ஃபிஷரிங் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்எஃப்எல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படிப்பு இருக்குது ஸோ இதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மூணுலேருந்து நாலு வருஷம் கிட்ட கிட்டத்தட்ட படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை கண்டிப்பாக இருக்கும் இதை படித்து முடிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு என்பது உறுதியாக கிடைக்கும் ஆனால் இந்த ஃபிஷரிங் அப்படின்னா எப்படி நம்ம இதை போய் படிக்கிறது இதை வந்து ஒரு கேவலமான படிப்பாக அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது ஸோ மறந்து மறந்து போய் கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி படிப்பை மட்டும் ஒரு ஒரு கீழ் லெவல் படிப்பு அப்படின்னு சொல்லி எதையுமே நினச்சிடாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படிப்பும் கூட ஸோ என்னோடய சஜஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இரண்டும் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ஃபிஷரிங் சயின்ஸ் எடுத்து படித்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எதிர்காலம் வந்து நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இது என்னுடைய கருத்து ஸோ ஏன்னா அந்த மீன் வளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நாட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்றாக இருந்துட்டுருக்கு அப்போ அதுக்குரிய படிப்பு எடுத்து நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா நிச்சயம் உங்களுடைய எதிர்காலம் வந்து சிறப்பாகவே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் யோசித்து பார்த்து இதை நீங்கள் படிங்க சார் நமக்கு அடுத்த நான்காவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இண்டியன் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த நான்காவது ஆப்ஷனாக நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இண்டியன் மெடிசன்னா எதுனா அதாவது இந்திய மருத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது சித்தா ஹோமியோபதி யுனானி நேச்சுரோபதி இது எல்லாமே வந்து இந்தியன் மெடிசனில் கவர் ஆகும் ஸோ இந்த இந்தியன் மெடிசன் தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக இரு இருக்க போகுது இன்னும் ஃப்யூச்சரில் என்ன காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன தான் நம்ம எம்பிபிஎஸ் படித்தாலும் பிடிஎஸ் படித்தாலும் ஒரு ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு நம்ம அடிமையாகிட்டு இருக்கோம் அதனோட சைடு எஃபெக்டை பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் கூட சரி ஒரு அல்லது ஒரு ஹோமியோபதி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் கூட சரி இங்கெல்லாம் வந்து கூட்டங்கள் வந்து நம்ம நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டோ அல்லது நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடல்நிலைக்கு வந்து ஏற்றவாறு இல்லாமல் இருக்குது அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு போக போனால் சைடு எஃபெக்ட் வரும்னு சொல்லி பயப்படுறோம் எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்திய மருத்துவம் சொல்லணும் இதில் எதை வேணால் நம்ம எடுத்து நம்மளை வந்து உள்ளுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சைடு எஃபெக்டை இல்லாத ஒரு மருந்து அப்படின்றதுனால இன்னைக்கு எதிர்காலத்தில் வந்து மிக பிரபலமான ஒரு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இதுக்கும் இருக்குது பட் இதில் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எதை படிக்கலாம்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன்னா சித்தா படிக்கலாம் நல்லது தான் யுனானி ஹோமியோபதி இது எல்லாமே பெஸ்ட்டு தான் ஸோ அதை விட எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது இந்த நேச்சுரோபதி அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த நேச்சுரோபதி அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை மருத்துவம் அதாவது நம்ம இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களை வந்து எடுத்து நம்ம நோய் இல்லாமல் எப்படி வாழறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கற்றுக்கிற விஷயங்கள் அதே நேரத்தில் இந்த யோகா சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இது எல்லாமே இந்த நேச்சுரோபதியில் வரும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட் அப்படின்ற பேரில் ஸோ நம்ம வந்து டயட் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இருக்கிறோம் நம்மளோட ஃபுட்டு வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது இது இல்லாமல் அதிகமாக ஓவர் வெயிட் ஒபிசிட்டி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து எப்படி தரணும் உடம்பை வந்து குறைக்கிறது ஒரு நார்மல் ஸ்டேஜில் நம்ம எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இது எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேச்சுரோபதி அப்படின்னு சொல்கிற இந்த படிப்பு ஸோ இந்த படிப்பை நம்ம எடுத்து படிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சர் வந்து நல்லாவே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டை வந்து கரெக்டாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக கரெக்டாக எடுத்து சாப்பிட்றது உண்டான ஒரு படிப்பு அப்படின்றதுனால இது நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பை எல்லாருக்குமே எடுத்து தரும் அதனால் இதையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ இது உங்களால் கிடைக்க இது படிக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அடுத்த அது இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக வந்து சித்தா இருக்குது ஹோமியோபதி இருக்குது யுனானி இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே எடுத்து நீங்கள் அடுத்ததாக ஐந்தாவது ஆப்ஷன் என்ன என்னோடய சஜஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேராமெடிக்கல் சயின்ஸ் பேராமெடிக்கல் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இந்த பேராமெடிக்கல் அதாவது மருத்துவம் மருத்துவத்துக்கு நிகரான ஒரு படிப்பு தான் அதே நேரத்தில் துணை மருத்துவ படிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேராமெடிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் பேராமெடிக்கலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நர்சிங்கில் ஆரம்பித்து உங்களுக்கு டி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் ஃபார்ம் டி இது இல்லாமல் உள்ள உங்களை ஆப்ரேஷன் தேட்டரை பற்றியோ ஒரு எக்ஸ்ரே பற்றியோ அல்லது வந்து இந்த மாதிரி ஒன் இயர் கோர்ஸ் டூ இயர் கோர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கிறது ஒரு டிப்ளமோ படிப்பாகவும் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து இந்த பேராமெடிக்கல் சயின்ஸில் வரும் ஸோ இது இல்லாமல் அந்த பேராமெடிக்கல் சயின்ஸில் முக்கியமான ஒரு படிப்பு இருக்குது என்ன என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப நல்ல படிப்பாக நான் நினைக்கிறேன் இது என்னென்னா ஆப்தோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு படிப்பு இந்த ஆப்தோமெட்ரினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு படிப்பு அதாவது கண் டாக்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அத
ஒரு பக்கம் வந்து கண்ணாடி படமோட சூழ்நிலை வருது நினைக்கிறது நம்ம கஷ்டமாக இருந்தாலும் அந்த கண்ணாடியை வந்து எல்லாருக்கும் போடுறதுக்கும் அந்த கண்ணை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிற படிப்பானது நம்மளோட வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது நல்ல ஒரு படிப்பாகவே கண்டிப்பாக இருக்கும் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் அதுதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்க போகுதுன்றதுனால ஸோ அந்த மாதிரி படிப்பை நீங்கள் நாம் வந்து எடுத்து படிக்கிறதுனால நிச்சயமாக நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சர் கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்கும் அதனால் இந்த ஆப்தோமெட்ரி அப்படின்ற படிப்பை நீங்கள் எடுத்து படிக்கிறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி படிக்கலாம் ஸோ அல்லது வந்து நியூட்ரிஷன் இருக்குது டயட்டேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி படிப்புகளும் எடுத்து படிக்கலாம் இது எல்லாமே நல்ல ஒரு நல்ல படிப்பாக இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆப்தோமெட்ரின்ற படிப்பு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அதை நீங்கள் அதையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படித்து பாருங்கள் ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக நம்ம பார்க்க போகிற ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பிஎஸ்சி கோர்ஸஸ் தான் ஸோ பிஎஸ்சியில் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் ரிலேட்டடான ஒரு படிப்புகளை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு இது இது இல்லைன்னா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது இது இல்லைன்னா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் இந்த பிஎஸ்சி கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அப்படி என்ன மெயினாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் உங்களுக்கு டீச்சிங்கில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பிஎஸ்சி கோர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அல்லது பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி பிஎஸ்சி பாட்னி இந்த மாதிரி படிப்புகள்லாம் இருக்குது இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஒரு டீச்சர் ஆகிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அல்லது வந்து வெளியில் இது இது சார்ந்த துறைகளும் வேலை வாய்ப்பும் இதில் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ பயாலஜி அப்படின்னு ஒரு படிப்பு இருக்குது அந்த மைக்ரோ பயாலஜியும் எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி நம்ம எடுத்து படித்தா கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சர் இருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மற்ற படிப்புகளும் நல்ல படிப்பு தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அந்த மாதிரி பிஎஸ்சி கோர்சஸ் எப்போ எடுத்தாலும் அதை பிஎஸ்சியோடு நிறுத்திட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வேல்யூ இல்லாமல் தான் போகும் நீங்கள் பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு அடுத்து கண்டிப்பாக எம்எஸ்சி பண்ணணும் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு எம்ஃபில் பிஹெச்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் போனால் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு எதிர்காலம் உண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டாக்டரேட் லெவலில் இதில் வந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பிஎஸ்சியோடு நிறுத்திட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக படிப்பானது கண்டிப்பாக போதாது பத்தாதுன்றது மனசில் வச்சுக்கிட்டு படிங்க இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் எம்பிபிஎஸ்சில் ஆரம்பித்து இப்போ பிஎஸ்சி கோர்ஸ் வந்து நான் முடிச்சிருக்கேன் இதுக்கு இடையில் எந்த ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்குரிய விளக்கத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் சொன்னால் அந்த வீடியோவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளுடைய சேனலில் இது போன்ற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியே வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 